Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de démonstration d'utilisation de l'objet BIM bardage. Euh, L'idée en fait de cette vidéo c'est de voir comment l'objet s'utilise en temps réel euh, et surtout de voir en fait euh, sa facilité euh, d'usage. Donc euh, ici sur cette maquette ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement créer un barodage à la périphérie euh, de cette partie de terrain hein, et voir bah, les différentes fonctionnalités de l'objet. Donc pour ce faire on va aller en plan. Et ensuite, on va utiliser l'outil objet et euh, voir voilà, qu'il est déjà chargé. En fait, j'ai mon baroudage. Je suis bien sur quel paysage et euh, je vais activer la gravité sur le maillage. Donc, pour commencer, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer euh, à la base euh, et simplement placer un module. Hein. Donc, le module, en fait, c'est un module de 2600 hein, qui est simplement le module standard. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redimensionner ce module-là jusqu'à euh, le point de tangence euh, ici de, de, de la courbe. Donc euh, ici, simplement, on va, on va chercher voilà, que ici ça, se, ça s'aimante. Et voilà, on a fini une première partie simplement en allongeant le module. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va continuer sur les parties rectilignes en fait, avant d'aller euh, sur, les, sur les parties courbes. Hein. C'est beaucoup plus simple euh, à gérer de cette manière. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais placer ici mon module euh, et ensuite voilà, venir l'orienter en utilisant euh, le hotspot euh, et bien évidemment venir le redimensionner et l'aligner ici euh, avec euh, le, euh, le point de tangence. Euh, bien évidemment ici, hop, on peut toujours euh, a posteriori euh, venir déplacer euh, le barodage euh, directement pour l'aligner derrière le trottoir. Euh, ensuite, on va finaliser ici la partie rectiligne avec le troisième pan. Donc, encore une fois, on vient placer euh, ici l'objet, on vient euh, le mettre et le faire pivoter euh, au bon angle et l'allonger de manière à ce qu'il vienne ici. On va l'aligner euh, avec l'angle du bâtiment. Et bien évidemment, le décaler légèrement pour qu'il soit bien placé sur le terrain. Voilà. Donc ici, on a fini les parties rectilignes, et là, on va passer aux parties courbes. Donc, euh, l'objet, euh, voilà, il ne va pas euh, se courber, hein, mais évidemment, on va passer des pans, hein, et on va venir épouser euh, la courbe euh, pour bah, simplement bah, voilà, recréer euh, la, la courbe en fait, au niveau du barondage. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser euh, le, point de, le point chaud euh, de fin, hein, ici, hein, qui sert simplement euh, lorsque j'ai un poteau final. Donc là, je n'ai pas de poteau final, euh, donc euh, l'idée, c'est simplement d'utiliser ce point-là à chaque fois, de venir aimanter le poteau de départ euh, du, prochain, euh, du prochain segment, et euh, bah, en fait, après, de venir euh, le, le, les faire pivoter de manière à recréer la courbe. Donc, ce que je fais ici, c'est que j'utilise à chaque fois les modules standards hein, euh, de, euh, de, de 160, euh, mais bien évidemment, hein, on aurait pu utiliser des modules plus petits ou plus grands hein, euh, en fonction de, bah, du, du, du rendu euh, du rendu CT. Voilà. Donc là ici, euh, j'aurais bien évidemment euh, là une, une, un, un pan beaucoup plus petit que les autres, hein, euh, parce que bah, voilà, j'ai utilisé les modules standards et donc du coup là je prends euh, la dimension résiduelle euh, pour finaliser euh, cette partie courbe. Voilà. Euh, on va faire la même chose ici en haut. Euh, donc ici, hop, je viens m'aimanter alors ici sur euh, le, 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 le autre spot final. Hein. Donc euh, hop, voilà. Tac, on va y arriver. Et je viens euh, faire une rotation de module. Voilà, il n'est pas très aligné ici, c'est pas grave. Voilà, là il est Et une rotation du module euh, à ce niveau-là. Voilà. Euh, donc euh, ici, hop, j'ai du probablement. Voilà. Et du coup, on va en placer un autre. Hein, euh, ici, tac, qui sera le dernier d'ailleurs. Euh, et là, ici, je vais le redimensionner de manière à l'aligner proprement. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller régler les poteaux. Hein. Donc euh, premièrement, ici, je suis sur la partie euh, finale euh, ici de, de, de l'objet. Euh, donc euh, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller dans les options de l'objet et venir en fait cliquer sur l'option de poteau final. Donc là, ça va m'afficher un poteau. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais régler mes poteaux de départ. 
Donc l'idée, c'est que normalement, les poteaux de départ, en fait, il y a, euh, voilà, il faut utiliser le spot et la lignée hein, de manière à ce que ici, le, le poteau soit la bisectrice, hein, simplement de l'angle. Hein. Donc euh, ici, voilà, ça se fait très simplement. Soit ici, j'utilise euh, le poteau euh, d'angle euh, de départ euh, pour en fait l'aligner avec le précédent, hein, ou sinon, ben, voilà, on va le faire un peu euh, très rapidement à la volée, hein, euh, parce qu'on n'a pas besoin de s'embêter et d'être précis au millimètre près. Donc euh, voilà, on va faire ça ici pour la première courbe également. Hop, hop, voilà, donc ça encore une fois, ça c'est du détail, hein, euh, euh, c'est pas une obligation, mais disons que si vous voulez un rendu au euh, euh, plus juste de ce qui sera dans, dans la réalité, bah, c'est quelque chose qui voilà, sera à faire. Hop. Et il en reste encore deux. Boum. Boum. Et le dernier, voilà. Donc là, on a tout fait au niveau euh, du placement. Hein. Ça nous a pris 5-6 minutes euh, pour placer euh, tous les modules. Hein. Donc, euh, c'est plutôt rapide euh, au, niveau, euh, au niveau de la modélisation. Hein. S'il fallait bien évidemment tout redessiner, hein, on n'en serait, euh, serait très probablement pas euh, à ce, euh, à ce euh, temps-là. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais quand même tout sélectionner et je vais créer en fait un groupe. Parce que euh, ces modules, en fait, bah, vont partager certaines, euh, certaines options, hein, notamment la hauteur et les finitions. Et donc, du coup, bah, voilà, c'est pas la peine de venir les sélectionner un à un pour euh, modifier ces informations. Donc là, voilà, on a notre groupe en fait en plan. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que maintenant, en 3D, euh, on a également ici le baroudage qui s'affiche. Donc il est plutôt pas mal, hein. là ici l'angle est plutôt sympa. Euh, et bon ici voilà l'angle un peu dur, hein. ce qu'il aurait éventuellement fallu faire, c'est avoir par exemple des modules d'un mètre plutôt que des modules de 60 pour avoir quelque chose d'un peu plus doux. Euh, mais globalement voilà, on va dire que euh, c'est ok. Donc là ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sélectionner bah, le groupe hein, euh, et je vais venir euh, changer certaines options. Donc premièrement je vais ici changer certaines options de hauteur. Hein, parce que généralement ce genre de barodage est un peu haut, hein, donc là on est, euh, on est sur du 1,50, euh, voilà, généralement c'est un peu plus, c'est même du 2 mètres, hein. donc euh, là ici j'ai le choix entre 5 hauteurs standard, donc là on va utiliser la partie 2 mètres. Hop, là c'est plutôt bien hein, ce, au niveau visuel. Euh, ensuite ici, euh, je vais éventuellement changer la forme du poteau, hein. là on a vu que c'était des poteaux carrés, hein, mais je peux bien évidemment avoir euh, ici des poteaux ronds, hein, euh, en toute logique, euh, cette, euh, ce changement euh, géométrique se répercute euh, également en plan. Hein, voilà, on est dans le ciel BIM, hein, donc euh, la représentation 2D et la représentation 3D sont euh, liées. Voilà. Donc moi je préfère en fait quand les poteaux sont carrés, donc là je vais les remettre en carré. Également, euh, là on va voir que ici euh, sur euh, la partie intérieure, hein, que là ici je n'ai pas de platine, hein, voilà, les, les, le, le, là on est sur euh, une version scellée en fait de, de, de ce barodage. Mais euh, imaginons que voilà, dans votre projet vous avez ce besoin là, hein, sachez qu'il est également possible en fait d'avoir la partie en fait platine. Voilà. Donc là en fait euh, par rapport euh, à, mon, euh, à mon projet, je n'ai pas forcément besoin d'avoir euh, cette, euh, cette base euh, là. Là, je le laisse en version CV. Euh, ça, en fait, au niveau de la géométrie, ça va être tout. Hein. Euh, et euh, bien évidemment, euh, la dernière chose, hein, c'est les finitions. Hein. Euh, donc là, hop, au niveau des couleurs, on voit que là, je suis en RAL 512, parce que j'ai déjà chargé en fait, une tête de RAL. Et si je veux quelque chose d'un peu plus euh, commun, euh, voilà, un vert un peu, euh, un peu foncé, hein, ben voilà, de manière très rapide, euh, je change l'information sur le groupe. Et là, on voit que ben, mon barodage, il est vert partout. Bien évidemment ici je ne suis pas obligé d'avoir du monocolore, hein, je peux avoir en fait du, du, du bicolore. Et donc là en fait j'enlève ici cette, euh, cette chaîne et là par exemple hein, au niveau de mes barreaux on va dire voilà, je vais prendre un jaune euh, et là je vais prendre un, un anthracite un RAL 7016 par exemple, voilà comme ça. Et bah du coup euh, voilà je suis également euh, dans la capacité de faire ça. Donc là on est euh, voilà, clairement, hein, on voit très bien euh, les barreaux jaunes et les poteaux noirs. Ensuite, euh, ce qu'on voit ici en 3D, donc on l'a vu, c'est répercuté en plan, mais c'est également euh, répercuté en façade. Hein, donc là, je vais sur euh, la, la, la façade ouest, euh, et euh, ici, euh, on va voir que euh, 
euh, quand il aura rechargé euh, la, la façade, que euh, le, la, le barreau d'âge s'affiche. Donc. donc ça c'est très bien, hein, parce que par exemple sur les permis, hein, vous aurez euh, l'utilisateur parfois avoir en fait des plans de clôture à faire, et euh, il faut également faire une élévation euh, à ce niveau-là, donc là il y aura juste à côté euh, très simplement, hein, et puis voilà, au moins c'est propre au permis. Euh, j'ai également euh, des informations hein, que je vous tirer. Donc là, j'ai une nomenclature euh, avec euh, certaines données. Euh, et donc là, on voit tous les modules. Hein. Donc euh, bien évidemment, j'ai les modules ici standard. Hein. Là, j'ai les modules étirés hein, qui sont bien évidemment un ensemble de modules. Hein. Là, j'aurais pu remettre une colonne euh, avec ici un calcul euh, du nombre de modules, hein, simplement en divisant par 260. Hein. Et là, ça m'aurait donné en fait un nombre. Euh, et en fait, je vois bien évidemment les hauteurs le linéaire total, hein, qui va être très important pour les estimatifs, et bien évidemment, les finitions. Le truc qui est bien hein, dans les BIM, c'est que les nomenclatures en fait sont bidirectionnelles. Donc ici, je peux décider de dire, voilà, moi, tous euh, mes barreaux d'âge qui sont rectilignes, hein, donc les, les, ceux qui sont là les plus grands, hein, bah, finalement, les barreaux, euh, plutôt que les mettre jaunes, hein, je vais les mettre euh, rouges, voilà, je vais mettre 3026, par exemple. Hein, voilà, pas sûr que ça soit validé euh, au permis, hein, mais... Euh, hop, on va dire que c'est OK. Et donc là, j'ai changé ici ces trois modules-là, euh, ces trois ensembles de modules d'ailleurs. Et là, on va voir ce que ça donne en fait sur euh, moi 3D. Et là, hop, voilà, on voit très bien ici que bah, sur mes parties rectilignes, hein, euh, très facilement, euh, j'ai changé les finitions. Euh, donc voilà, hein, au niveau de, de cette démonstration hein, euh, sur cet objet euh, barodage pour Archicad. Euh, grâce en fait au côté un peu dynamique du Luchel, en fait, on a quelque chose qui est vraiment très très très, très efficace hein, au niveau du projet et de la modélisation. Euh, J'espère que la vidéo a été euh, informative euh, et que euh, bah, les prochaines le seront également. Voilà, au revoir.